Hello, good day everyone. So, welcome to the online orientation of Asian Institute of Technology, Digos Incorporated. This video is specifically made para sa mga estudyante sa AIT grade 11 Pythagoras section, um, ABM strand. Okay, so, but if na ay mga nagtanaw ka ron, other sections, or parents, especially of course parents, so you're very welcome to view this video for your information also. Okay, so, um, I would like to introduce myself first. I am Mary Lee Noran, and one of the teachers here in AIT, I will be going to facilitate the orientation para sa Pythagoras. So, I know na daghan na kaayaw mo questions regarding the school and questions about module, kanas ang mag-start ang klase, how about the tuition fee. So, I'm going to try my best na ma-answer tanan na inyo hang uh, question. So, there will be part 2. By the way, I hope na okay ang quality sa audio and the video. Kaya ako ang gamit ka rin is mobile phone lang. Okay, so please bear with me if wala, dili ko ninyo makita because I am using my mobile phone with kanang app na master recorder. So, part 1 of our orientation is, is all about AIT and then the faculty and staff and what is all about the new normal, our module, and um, etc. And then the part 2 will be the introduction for the PIAC uh, voucher program, the ESC, and then pila ba ang tuition fee, on some school requirements, kana sa ihatag, and then ang contact numbers, on saan pag update, and other announcements. So that will be the part 2. Okay, so let's start for the part 1. Okay, so actually na ako igana tanaw din nga flow sa program na if okay lang unta to na uh, kung wala pa nahitabo ang COVID-19 pandemic then general assembly gid unta ni siya. No, I hope na tay parent na naga paminaw karon and naga view. So General Assembly gid unta ni siya and then magkita ta face to face however because of COVID-19 dili siya pwede so online orientation ang nahitabo karon okay so let's start so for a brief introduction about AIT nagstart ang AIT year 2016 and established siya sa Jose Abad Santo Street Digo City way back 2016 and then ang gina-offer test the courses so, I know na familiar na mo aning test the courses. Two-year course na ni siya. In which, after ni mo mahuman, pwede nakadayon mo trabaho sa different industry. Okay. And then, year 2018, AIT has already produced more than a thousand of tech voc program graduates. And then, year 2019, na recognize ang AIT by the Department of Education, Region 11. Para maka-offer uh, og senior high school, grade 11. So, nag-start ang grade 11 year, uh, school year 2019 to 2020. And then, for the school year 2020 to 2021, which is now, um, grade 11 and grade 12 na ta. So, ang gina-offer, strand and track, ABM, Humes, GAS, STEM, and the TVL. Okay, so now, ang AIT na nasa Bonifacio 5th, uh, Zone 3, Digo City, Davao del Sur, and then naputay another building sa Bonifacio 4th. And then also, for the school year 2020 to 2021, nag-start ang junior high school grade 7. And ready for school year 2020 to 2021 also. Okay, so I would like to welcome you to AIT family. And um, please, um, I would like to introduce the faculty and staff. Um, ano lang siya ha, kaya ng dali, kadali lang kay para dili kayo tam abtan ng na time. So, kung gusto niyo tanawon, so pwede niyo i pause. So, the faculty and staff of AIT, si Sir Brian Ninyo Kaliano at ang school principal, 
And then yours truly, Mary Lina Ran, as our school administrator. Assistant school principal, si Ma'am Jessa. Jessa May Saranilio. We also have our guidance counselor, si Ma'am Christine Joy Marfil. Ang guidance counselor assistant, si Ma'am Brenja Lausa. Academic coordinator, Sir Phil Mark Polido. Tech book coordinator, Sir Roland Danyolko. Registrar sa si DepEd, Ma'am Karen May Pilarca. Registrar test da, Ma'am Arian Aguilar. Um, so, the faculty naman, si Ma'am Richelle Alcazar, also the advisor for grade 11, Athena. Ma'am Ivy Claire Bacalso, the advisor for grade 11, Apollo. Sir Ezra Antoine Britannico, advisor for grade 11, Zeus. Ma'am May Ann Estrabas, advisor grade 7, Amimon. Ma'am Aristodazi Florentino for grade 12, Atlanta. Sir Menard Hiba for grade 12, Orpheus. Sir Algen Kandhumawan for grade 12, Heracles. Ma'am Raisa Haremocha for grade 12, Diomedes. Ma'am Michelle Ann Montecalvo for grade 12, Aquiles. Ma'am Claudine Salvania for grade 12, Perseus. Ma'am Sheila Solis for grade 12, Hercules. And Ma'am Samantha Joy Soto for grade 12, Evander. So, mona ang faculty and staff of Asian Institute of Technology. Now, let's go sa another presentation for the continuation what is the new normal kabalo ko makita gina ninyo always sa TV or even sa Facebook ang new normal is no face in terms of education no face to face classes gita that is not allowed and then but instead of face to face classes natin alternative learning methods like e-learning distance learning and offline learning so, sa the new normal, kailangan natin physical distancing, even oh, kung magawasta na sa public places. And then, kailangan natin magsuot gano'ng face mask, the respiratory hygiene or personal hygiene, kailangan limpio. And then, environmental hygiene, katong kailangan mag-disinfect labi na sa mga areas na permi natin ginagunitan like doorknobs, ato ang cellphone. Na, so, kailangan natin limpiuhan kaya basig daghan na kay klase nga germs and virus ang naa din ha, dili lang kay COVID. Okay, so, so the new, new normal pod, online teaching and learning is going to be more regular. So, ang ato na yung methods karon online teaching na good and learning. So, more classes being conducted through web video conferencing. Video na good siya more because katalagi, dili man pwede ang face-to-face -face classes. Now, what are, we, what are we going to do? Number one, challenge ni para sa mga teacher to activate or empower ang kamo, mga estudyante, nga makalearn mo even on your own. Bisag kamo lang. With, of course, with the help of your parents, your sisters, or kinsa man yung kauban sa inyong balay. So, kailangan with the support mang good with the family. Okay, sa man kauban sa inyong balay. And then number two, make technology the servant, not the master. So, if ever naman, oh, if ever na mag-uul ta because wala kayo ta, wala kayo ta technology sa balay, wala ta gadgets. So, it doesn't mean na malugmok na lang kita, no? And mag ta all the time because wala, wala ta uh, gadgets, like wala ta laptop or Android phone. Don't worry because ang technology is... Yun nga, sir, um, servant na to ang technology. And even though wala ang technology, there are other ways pa para mas makalearn ta. Okay? Karon, the learning continuity plan of AIT. So, makita ninyo doon na yung mga logo lang. So, because for information, nagipapasa mga good sa Department of Education ng mga private schools kung unsa ang learning continuity plan. So, that's it. Nate printed modules. We're going to use also the Google Classroom, the Google Meet, YouTube, and Wix.com and other uh, apps na pwede magamit para to reach out sa mga, sa inyo ha, sa mga estudyante. Okay, so dito sa learning delivery options. Sa AIT, we have e-learning, um, modular or blended learning. Sa e-learning or slash online class. So, this is applicable sa mga estudyante nga na ay internet, stable internet connection, mobile phone, or laptop. Number two is modular. Kata mga wala gay access sa signal, walay access 
sa gadgets. Yun nga. Kasi wala jud wala yung technology sa balay. And then, a blended learning is, is exclusive para sa TVL na students. Because as we know, pag TVL ka, more ang inyong specialization na subjects, more on training, skills training yun na. So, kailangan siya nga blended. It's module and then apod kay training on-site. However, kaning blended learning, dili pa nato karon ma-implement because um, according to authorities, yun, dili pa man pwede ang face-to-face -face and dili pa po pagawason ang mga minor. So, this is still a bit, ano pa, um, kumbaga, it needs to be, up, uh, kumbaga, i-update pa lang mo ani about ani if ever nasugtan na ang schools na pwede na aning pwede na mo adto sa school for training especially sa TVL garon nay pangota na ma'am wala mi wala mi um wala koy mobile phone guba kipad lang wala pud may tarong nga signal ma'am pwede lang ba ko mag module so the answer is pwede ka ayo wait lang tanaw na ko unkin sa ang nag question ato um, okay, wala na ko na sulat. Wala na ko na sulat. Pero, nai nangwata na kung pwede ra ba daw mag-module kay walay signal or internet. So, pwede ra. Basta, you can assure me nga you can learn on your own without the interaction with your teacher or subject teacher. So, if you can, if you are confident enough na wala na itabang sa teacher, then you can you can proceed with modular lang na ikaw lang and then magpatabang lang kasi mga parents or ikaw na mismo magbasa and then ikaw na mag-research and all or ikaw na magtuon ganun but however kasi daghan mang good daghan mapud good nag-ingon nga or majority mang good nag-ingon nga gusto nila is module lang sa modular ang ilahang gusto or ilahang pilion because of some reason. So, okay lang. However, um, we need magsabot ta nga once a week na ajud tay online interaction. Uy, sorry. Na yung mga dogs mong good. <laughs> so, once a week magsabot ta nga or kumbaga um, pwede ang uh, bisan pag module ang imuhang pili on na kay option nga mo appeal sa online class, online interaction via Google Google Meet or video call sa Messenger. So, it depends na sa inyo ha ha. Kung kay majority mga good nagamit o ay majority mas nipili o modular. So, ang isa sa mga option na pwede ninyo buhaton, pwede mo mo appeal sa online class sa uh, it's a schedule, dependent siya sa schedule sa mga subject teacher because ang nabay mo 8 subjects 8 subjects for the first semester so, kung magpili mo modular and then wala yung online interaction so just be sure na confident mo na wala ta bisan wala tabang sa teacher kaya ninyo sabton ang naasa module Okay, so katung mga nagpili og online class, um, I suggest na mapili o na lang po ng modular and then once a week natay online class. So, mono siya ang sa learning delivery options na to. Dere sa AIT. Okay, so kung nami question, um, mag-chat lang ta sa ito ang group chat. So, kining sa weekly module naman, so, syempre, tanan man tagaan, and this is for free. Ang weekly module nato is, naa dito tananin yung subject, mura siya isa ka libro, na, which naa dito yung tanan sa 8 subjects, math, English, science, and, and ang inyong specialization. So, it's para na, mura na siya book, wherein, mo ito yung inyong basahon, mo ito yung sabdon and at the same time na po dito ang inyong mga activities and then answer sheets nga inyong ansiran. So, um, kinahanglan ko haon diri sa school. For pick up lang, kinsa ang mo pick up ang inyong parent. 
kay dili man mo pwede pa kagawas. So, ang mo, ang hindi sa school para kuha o ng weekly module ang inyong parent. If, pwede. I mean, if tagadigos mo, doon lang mo sa AIT. Now, nang mga students nga nag-ask sa ako, Ana, what if, ma'am, dili may kaad to dira sa school because layo kay amua, di ari pa amua sa, asa to, like somewhere in Matanao na very far, nakalimot ko kung sa to, so, nangunta na, ma'am, pwede ba nga i- ipahatod lang dito daw sa barangay. So, pwede kaayo. Pero in some cases lang, nga if dili gid mo maka anhidere sa school. So, kaon ako ang inyong address and then kung asan niyo gusto ipa-drop kay um ipa-deliver na to na sa inyo ha. Okay? Pero uh, I would like to emphasize that for pick up only ang module dire sa school. Okay? All right. Next ang online etiquette na to. So, online etiquette, mao ni siya ang ato ang um, reminder ni siya sa ato amo na itong hunahunaon every time we go online. Especially sa GC and if na atay online class. So, na ako yung three major lang din na online etiquette. But there are many more online etiquette pa. It's, this just means na you have to be mindful kung unsa man ang imuhang iingon or i-type sa GC and sa ato ang uh, every time na online class. So, number one, respect others and their opinion. So, I know na nakasabot na mo, Ana, res- eh, irespeto ni mo because they were different people man and then lahi-lahi taog ka ng, lahi-lahi taog beliefs, lahi-lahi taog values, lahi-lahi taog culture because lahi-lahi po taog ka ng lugar and like, like, tag up, upbringing, kumbaga, so we need to respect others and their opinions. And then, number two, avoid inappropriate material, like, sending sa GC na walay labot sa ato ang topic, or walay labot sa unsa man ang, um, unsa man ang mga, uh, nasturyahan, or unsa man ang request sa teacher dito. Like, for example, na ako'y pangayuon nga information, and then, lahi ang inyuhang isend, ana so, I avoid na to ang inap, uh, inappropriate material na ingana na walay labot sa uh, ato ang gisgutan sa GC. Okay, I know nakasabot na mo ana. For example, kanang mga links nga layo rigid ka ayo. And then number 3, think before you hit the send button. So, bag-o ninyo i-click ng send, think before you hit on announce sa ninyo kung tama ba ni. O dili ba ko makasakit og lain nga tao? Dili ba ko maka-offend? So, Yun nga, think before you click, okay? So, that's it for online etiquette. Now, let's go sa part 2. Unsa ning PIAC voucher program because we need to emphasize mga good ni sa tanang mga estudyante, labi na sa mga parent. PIAC means Private Education Assistance um, Committee. So, ganing PIAC voucher program ay na nakadungog na mo ani. If you are a student from public school, and then, for example, did to mo na grade 10 sa public school, and then a grade, uh, na gusto mo sa private school, mag grade 11, and grade 12, okay, so, as an example, if di kan magdigo City National High School, grade 10, and then grade 11, nagpa-enroll mo din sa Asian Institute of Technology, automatic na nga, voucher holder mo. So, ang subsidy ana from the government is um if wala ko nagkamali, 17,000 pesos, I think. Sorry, 17,500. So, ing ana. Okay, so the government pays para sa inyong education. Okay? That's the PIAC voucher program. So, okay, later na lang ang tuition fee, okay? Basta um, that's it. The, the idea for the PIAC voucher program, ang gobyerno ang nagbayad sa inyong tuition fee. Okay? Next is ang Educational Service Contracting or ESC. Now, if ikaw na grade 10 from private school naman, from other private school, and then ni transfer ka din he sa AIT, then part ka sa ESC. And then ang subsidy is 14000 so, and since ang tuition fee din sa AIT is 20,000, na kay remaining balance na 
3,500 and then ato ang miscellaneous fees 2,500. So ang bayaran sa katong mga parts sa uh, students sa ESC is 6,000 pesos na lang. Okay? Kung from private school, ni balhin dere sa AIT. Ganina katong PIAC voucher program kung from public school ni ni dere na nagpa-enroll sa uh, or ni transfer dere sa um, AIT then voucher holder na siya wala na bayaran nga tuition fee however ang bayaran na lang is ang miscellaneous fee nga 2500 so please take note ani sa mga especially kay kasagaran man sa inyo ha voucher holder so 2500 na lang ang inyo hang bayaran wala ma'am dako lagi ka ayo ng 2500 dili na mo na kayo bayaran ma'am don't worry kay dili ni siya ka isa lang ni mo bayaran because 2500 I-divide nato ni siya for the whole school year. That means, 250 per month na lang ang inyuhang bayaran. Karon, ma'am, dako, gihapon ka yun, 250 per month. Dili kaya. Karon, pwede ninyo na bayaran weekly. Kada semana, ang inyuhang bayaran lang is 62 pesos. 62 pesos and 50 centavos kada week. Kung gusto ninyo mas lesser ang inyuhang bayaran. Okay, so depends upon you kung unsa yung pili on 62.50 per week or 250 per month. Okay, so mo na siya sa tuang tuition fee. Now, for the English only policy, um isa pud ni sa mga dapat i-emphasize na whenever na mag-start ng klase, kailangan gid English. English ang ato ang medium of um Um, I'm sorry, nakalimut ko sa term. Basta, ito ang gamitan na language is uh, English. So, that means, that is the EOP. English only policy. Sa mga applicable na subjects, of course, because obviously, Filipino, Tagalog, tala, tala, Tagalog ang gamiton. And other subject, or like, Araling Panlipunan. So, sa katong mga, need na English, uh, need na English ang language, so English kid. Okay, lisod po ng math na yung mohang itagalog. Okay? So, let's go with the school requirements na most frequently asked nyo, frequently asked question gini na school requirements. So, muna yung take note, the birth certificate, form 138 or card, good moral, cer- uh, good moral certificate, and then two pieces na, two by two picture with white background, and then long brown envelope. So, Since dili man kaanhi din hi ang mga students, so parent ang magdala ani dire sa school. And then, akong hangyo lang pod na dili na unta ni maabtan o ganing December ang mga school requirements. So, karon pa lang daan, please compile na ang inyong mga school requirements because kay para inig graduation na pohon, inig mag grade 12 na dili na ta mag problema sa mga school requirements graduation ng dayon kay kung kulang maski isa lisod kayo makagraduate by basig maurahin nung dan nga dili mo makagraduate okay so take note of the school requirements and then uh, submit dire sa school okay next sa projects online so since Um, dili naman, wala may face-to-face classes, but then, sa mga subjects manggod, we need to, or naagi ha po yung mga, na yung mga projects na kinahanglan buhaton, and also events, like for example, um, buwan ng wika, or National Teachers Month, or Literacy Month, so, that doesn't mean na dili na ta magbuhat, ana, or dili na nato na siya i-celebrate, or i-observe, Pwede gihapon na. Gihapon tayo mga projects ana online. Maybe na ipabuhat sa inyo, hada sa inyo balay. And then you're going to upload sa Facebook or isend sa Messenger. So it depends. Pag once mag-start na ta sa klase. Okay? So just be be reminded na na gihapon tayo mga projects and events online. Next is the updating contact numbers. So bilang ako ang inyong advisor. Kailangan ko ninyo i-update sa inyuhang update active nga phone number inyo ha estudyante o sa parent. Kay para paspas og dali lang ang ato ang communication whenever natay problem or need nato 
mag-communicate sa isa't isa. Okay? And then, so, reminder for the preventive measures against COVID-19. So, reminder lang ni na uh, once na mugawas mo, if ever makagawas mo, you need to uh, wear face mask. And sa mga parents po na muanhi sa school na atay um, a temperature or i-check daan ang inyong temperature before entering and also na atay disinfectant no, kay maupod na ang gear require sa Department of Health and IATF. So, and also, wash your hands every time and then, yun, i-disinfect ang mga mga butang na permigi na gunitan like cellphones and doorknobs. And if you feel sick, um, i-ignadayin inyo ang parent or uh, kinsa man ang authorized uh, authority na naa sa inyo hang barangay or sa inyo hang community. So, para ma-avoid na to ang um, kaning transmission. So, but also, we pray na wala gyo'y mat dili na makapenetrate ang COVID-19 dire sa Digo City, sa around Davao del Sur, and even other provinces and other cities with the whole Philippines. Okay, so, yes, so that's it for our online orientation. So, um, I'm going to answer questions na nasa GC ganina, pagpangutanan na ako. So, from Roselle, ano siya, when daw mag-start ang online class? Also, si Julia, what time mag-start ang online class? I see, sige, so Roselle lang sa ako ang answeran. When na mag-start ang online class? Tentative, ang start sa tong klase is on July 6. How, uh, however, since tentative pa na ha, however, since na, naapay mga ginapangayo ang requirements ang DepEd, na we need to submit pa and revise, mga minimal revision na lang, submission, so, dili pa sure ang July 6. It's tentative pa and we are going to update you sa final date sa ato ang opening of classes. Okay? And then from Julia, what time daw mag-start ang online class? So, ang online class, klasa ninyo mag-start 7 a.m. It's 7 a.m. Morning man ang section na to. There's only one section pa for the grade 11 sa ABM. Okay, so, from 7. So, for those na gusto mag-study in advance, ang inyong mga subject is, R pala, your subjects are, English for academic and professional purposes, general mathematics, fundamentals of accounting, business, and management, 1, oral communication, earth and life science, Komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Filipino. Media and information literacy. And then entrepreneurship. So, matin nyo ang mga subjects. So, i-update lang tamo kung unsa mga orasa and kinsang inyo hang mga teacher ana pohon once mag-start na ta. Okay? So, next question from Claire na tuition fee. So, yes. I know, wala na tuition fee pag voucher holder ka. How, eh, pag gigan ka sa public school. Pag... Gikan ka sa private school na ay tuition fee remaining balance na 3,500. Now, ang miscellaneous fees, mo lang dyan na ang kinahanglan bayaran, that's 2,500 for the whole school year. I-divide na to, that's 250 per month or para mas lesser, 62.50 pesos per week. Mo na ang inyong bayaranan. Okay, now, si Desiree, may books po ba nagagamitin? And then, magkano ang isa? So, yung pinaka-book natin, um, that is the module na. Kasi yung weekly module, compiled na dito na. Dito, tananin yung mga readings. Tananin yung mga subject for the first week and or sa mga next week na. Na dito tanan. Tananin yung mga subject. So, ang yung buhaton, you're going to read, to understand, comprehend. Kung unsa mo nakasulat dito, then answer na yung mga activities nga na to in a piece of paper. So, kailangan tayo magandam gihapon mo og paper ha or bond paper, yellow sheet of paper. Kaya dira mo mag-answer most of the time sa mga activity nga na sa module. Okay, so prepare gihapon ang ball pen o mga papel. 
or even notebook kung gusto mo mag-take note. Okay, so again, ang module is free. And then, na yun ang uta na, ma'am, unsay unsa on pagkuha sa module, again, pick up na siya dere sa parent. Uh, mag-set lang taong schedule, ana. Pero, tentatively, it, Friday and Saturday ang time nga magkuha o module dere sa school. So, first, uh, depende mag na siya sa section and we are, ano pa, arrange pa na na siya. So, i-update lang tamo kung unsa ang pagkuha. Okay, so, katong, again, sa katong mga parent nga dili makaanhi sa school because of some reasons like layo kaayo, pwede na mo gid i-deliver sa inyuhang balay uh, provided na uh, maghatag mo og address and contact details. Okay, so that's it. If na pa may lain nga mga question, then I will be going to answer it sa GC na lang. Okay, and uh, or video chat via messenger. Okay, so thank you very much. Section Pythagoras, grade 11. And see us at GC and sa Google Meet. Also sa Google Classroom. Thank you!